Eu quero aproveitar, o Parnaibano veio para Teresina, o torcedor Parnaibano veio para Teresina, mas evidentemente que nem todo mundo pode vir. Mas estão acompanhando a gente pela tela da TV Cidade Verde, pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado a vocês aí do bairro Boa Esperança. Um abraço para vocês, moradores do bairro Boa Esperança, sempre acompanhando a TV Cidade Verde na cidade de Parnaíba. E a turma também do bairro Pindorama. Nosso abraço, muito obrigado a vocês que nos acompanham, que estão aí nos vendo através da TV Cidade Verde e torcendo pelo Parnaíba. Aí o Fluminense. Tentou a jogada por ali, recuperação do Alan Fabrício. Toca a bola o time do Parnaíba, vai tentando encontrar os espaços na marcação da equipe do Fluminense. Aí o time do Fluminense sobe um pouco mais as linhas, tenta pressionar a saída de bola. Sem opção, o Parnaíba lança aí a bola na direção do ataque, num chutão. O Isaac vai ali só pressionar o Nicolas, que sai jogando na esquerda com o Michel. Aí o capitão da equipe do Fluminense tenta forçar o passe na frente, recupera a posse de bola o Parnaíba. E o Paulinho briga por ela. Briga e briga muito, Paulinho. Fica com a bola. Erra o passe. Recuperação ali com o Mazinho. Ele faz o lançamento na frente, em cima do lance, o árbitro Antônio Dibi. Anotou a falta do Elvis. Em cima do William, atacante da equipe do Fluminense. Bateu a falta ali mais rápido. E o árbitro Antônio Dibi vai pedir para voltar. É o lance de falta... Na jogada do Elvis, que ficou ali na bronca, achando que não fez nada. E aí veio o Fluminense pelo lado esquerdo. Olha o cruzamento de William. Tem a chance o Fluminense. Corta, corta mal. Mário Sérgio bateu. Janeiro, de longe a bola passa pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para o goleiro Cris. Demi Júnior. Que furada ali na frente do Mário Sérgio, hein? Pichotada ali do zagueiro do Parnaíba. Na frente do Mário Sérgio pode ser fatal. A sorte é que acabou sendo travado ali no momento da finalização. O artilheiro do campeonato piauiense. E na sobra ali o Janeiro acabou batendo para fora. Mas não pode falhar assim na frente do Mário Sérgio, não. Tem que ter mais atenção à, à zaga do Parnaíba. Joelson. Herbert. Olha, o Bismarck, meia do Fluminense, usou uma enquete em seu perfil nas redes sociais para avaliar se o golaço que ele fez contra o Tocantinópolis, aqui no Lindolfo Monteiro, de voleio, após assistência de Cavadinha, vale um lugar no Buscas, né? Prêmio dado pela FIFA ao gol mais bonito do mundo, pois a maioria dos internautas disseram que sim. E o próprio Bismarck batizou o golaço que marcou de voleio de Bismarck. <risos> Aí o Bisbar, será que briga pelo Puskas? Vamos esperar, no final do ano, a FIFA sempre premia o gol mais bonito do ano com esse nome de Puskas. 